हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल और इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 3.10 पॉइंट वन जीरो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर सीरीज एंड पैरल तो रजिस्टर को हम दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं एक सीरीज कॉम्बिनेशन होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर का एक एंड को कनेक्ट करेंगे जैसे आप देख सकते हो पहले रजिस्टर आर का मैंने एक एंड आर के दूसरे एक एंड से कनेक्ट किया ठीक है दूसरा एंड कनेक्ट नहीं किया ठीक है और पैरल में आप पैरल में क्या करेंगे फिर तो पैरल में दो एंड को कनेक्ट करेंगे आर वन के भी इस एंड को कनेक्ट किया आर टू के इस एंड से और आर वन के दूसरे एंड को भी दूसरे एंड से कनेक्ट किया तो दिस इज पैरल कॉम्बिनेशन ठीक है देखते हैं फिर इसे द करेंट थ्रू अ सिंगल रजिस्टर आर अक्रॉस विच देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस वी इज गिवन बाय ओम्स लॉ ठीक है हमें पता है कि करंट कितने कैसे निकालते हैं एक रजिस्टर अगर लगा जिसके अक्रॉस वी वोल्टेज है तो आई इजल टू वी अपॉन आर ओम्स लॉ से देखा था रजिस्टर आर समाइम ज्वाइन टुगेदर एंड देर आर सिंपल रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ इक्विलेंट रजिस्टेंस ऑफ सच कॉम्बिनेशन ठीक है टू रजिस्टर आर सेट टू बी इन सीरीज एफ ओनली वन ऑफ देयर एंड एंड पॉइंट इज ज्वाइन ठीक है तो सीरीज में कब बोलेंगे जब उनका एक ही पॉइंट ज्वाइन होगा इफ अ थर्ड रजिस्टर इज ज्वाइन विद द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द टू देन ऑल द थ्री आर सेट टू बी इन सीरीज है ना तीसरे को भी कर सकते हैं तो देखो इन दोनों का एक एंड और इन दोनों का एक एंड ज्वाइंड है ठीक है तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया क्लियरली वी कैन एक्सटेंड दिस हेफ्टी टू सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एनी नंबर ऑफ रजिस्टर है तो इसी तरह से हम कितने भी रजिस्टर को कंबाइन कर सकते हैं ओके टू आर मोर रजिस्टर आर सेट टू बी इन पैरल इफ वन एंड ऑफ द रजिस्टर आर ज्वाइन टुगेदर एंड सिमिलरली द अदर एंड आर ज्वाइन टुगेदर ठीक है तो और अगर हम पैरल की बात करें तो मैंने जैसा भी आपको बताया दोनों एंड कनेक्ट होंगे ठीक है ओके सिमिलरली ओके नाउ कंसिडर टू रजिस्टर आर वन एंड आर टू इन सीरीज द चार्ज विच लीव आर वन मस्ट बी एंटरिंग आर टू सिंस करेंट मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दिस मीन दैट द करेंट फ्लोज करेंट फ्लोज आई आई फ्लोज थ्रू आर वन एंड आर टू ओके देखो अब अगर मैं सीरीज की बात करूं तो अगर मैं बोल रहा हूं करेंट क्या है बेसिकली करेंट कितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम ठीक है तो सपोज मैं बोलता हूं आई करेंट फ्लो कर रहा है यहाँ से तो मतलब सपोज टेन चार्ज फ्लो कर रहा है ठीक है इस रजिस्टर से तो उतना ही चार्ज तो यहाँ से भी फ्लो करेगा टेन चार्ज क्योंकि एक ही बात है ओके तो करंट कितना होगा जितना करंट यहाँ होगा उतने करंट यहाँ होगा तो सपोज तो ये बात ध्यान रखनी है हमें सीरीज में जो करंट होता है वो सेम रहता है ठीक है अक्रॉस ऑल द रजिस्टर्स ठीक है नेक्स्ट बात बाय ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर वन इज इक्वल टू वी वन इज इक्वल टू आई आर वन ठीक है और uh, कितना हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस वी इजिकल टू आई आर तो मैं बोल रहा हूँ आई करंट है इसके अक्रॉस ठीक है इससे कितना अगर करंट फ्लो कर रहा है आई करंट फ्लो कर रहा है तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा यहाँ पर वी वन कितना हो जाएगा आई आर वन ठीक है इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा आई आर टू ठीक है और अगर और भी रजिस्टर्स है तो वहाँ पर भी आई आर थ्री इस तरह से तो ये पोटेंशियल डिफरेंस वी वन ये वी टू वी थ्री ठीक है ओके द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस V across combination is V1 plus V2 प्लस वी टू और जितना टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इनका सम हो जाएगा ठीक है हैंस वी इजिकल टू वी वन प्लस वी टू इजिकल टू आई आर वन प्लस आर टू ठीक है और जो पोटेंशियल है यानी कि जो टोटल पोटेंशियल सम हो जाएगा यानी कि हम बोल सकते हैं जो पोटेंशियल है पोटेंशियल पोटेंशियल है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया ओके या फिर ऐसे बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई ओके अमॉन्ग द रजिस्टर्स ठीक है नाउ जिसको हम वोल्टेज ड्रॉप भी बोलते हैं ठीक है नाउ इसके बाद तो दिस इज एज द कॉम्बिनेशन हेड एंड इक्वेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्वेलेंट विच बाई ओम्स लॉज सो सपोज जैसे हम दो रेजिस्टन की बात करें ना अगर इनकी जगह हम एक रेजिस्टन लगा देंगे तो उसका रेजिस्टन कितना होगा ठीक है तो वो कैसे निकालेंगे आर इक्वेलेंट विल भी तो टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करेंट ठीक है और दिस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू ओके तो देखो वी कितना था हमने देखा ना वी कितना आया ऊपर आई आर वन प्लस आर टू और करेंट आई है तो देखो तो आर इक्विलेंट कितना आ गया आर वन प्लस आर टू कहने का मतलब जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो इक्विलेंट कितना आ जाएगा सम ऑफ द रजिस्टेंस है ना ये सारी बात आपने क्लास टेन में भी पढ़ी है इफ यू हैड थ्री रजिस्टर कनेक्टेड सीरीज तब उस केस में क्या आ जाएगा सिमिलरली सिमिलर आर्ग्यूमेंट से उस केस में भी आ जाएगा आई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री और इक्वल रजिस्टेंस आ जाएगा हमारा उनका सम आ जाएगा ठीक है कंसिडर नाउ द पैरल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रजिस्टर्स द चार डेट फ्लोज इन ए From the left flows out partly through R1 and partly through R2. The current I1, I, I, I1, I2 shown in the figure. ठीक है अब देखो लेकिन अगर पैरल में बात करूँ तो देखो सपोज मैं बोलता हूँ यहाँ से टेन चार फ्लो कर रहा है तो टेन चार क्या होगा सारा का सारा तो यानी क्या होगा ये तो आधा इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन दोनों में आर्म्स में ठीक है तो सपोज यहाँ पर सेवन चार यहाँ से फ्लो किया यहाँ से थ्री
आई वन प्लस आई टू यानी कि करेंट क्या रहता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अक्रॉस द पैलर कॉम्बिनेशन वोल्टेज अभी अभी देखेंगे हम वोल्टेज क्या रहेगी और वोल्टेज सेम रहेगी जबकि सीरीज में क्या था वोल्टेज सेम थी और वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी और करंट सेम था नौ इसके बाद देखिए अगर हम तो ठीक है तो करंट ये आ गया इजिकल टू आई वन प्लस आई टू तो वो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज गिवन बाय द ओम्स लॉ अक्रॉस अप्लाइड टू आर वन एन आर टू और पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं तो पहले रेशन के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा आई से फॉर्मले से आई उसमें करेंट आई है और आर रेजिस्टेंस है सिमिलरली आर वीट कितना आ जाएगा आई टू आर टू ठीक है अब क्या होगा देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा दोनों में सेम रहेगा पैरल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस का क्रॉस वोल्टेज रहेगा वो सेम रहेगा कैसे रहेगा सेम तो समझते हैं इसको अगर मैंने एक बैटरी कनेक्ट खरीद देखो इसके अक्रॉस तो सपोज बैटरी का पॉजिटिव एंड में एट वोल्ट है और यहाँ सपोज माइनस है ठीक है तो मुझे बताओ इस रजिस्टर के अक्रॉस भी कितना आएगा इस एंड में प्लस एट वोल्ट ही आएगा और यहाँ पर माइनस एट वोल्ट ही आएगा सिमिलरली यहाँ पर भी एट वोल्ट ही आएगा और यहाँ पर भी माइनस एट वोल्ट आएगा तो आप देख रहे हो कि बैटरी जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस दोनों एंड्स वो सेम रहेगा इसको दूसरी तरीके से समझा अगर हम तो देखो एक सपोज मुझे क्या करना है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसपोर्ट करना है इस पास से पहले एक बार इस पास से करता हूँ एक बार इस पास से क्या दोनों में सेम वर्क करना पड़ेगा बिल्कुल सेम वर्क करना पड़ेगा क्योंकि जो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना देखो एट जैसे मोड़ रहा एट और माइनस एट तो दोनों में यह कंजर्वेटिव फोर्स है इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल एनर्जी ये किस पर डिपेंड करती है पाथ पर डिपेंड नहीं करती ये एंड पॉइंट पर डिपेंड करती है दोनों दोनों पॉइंट्स है इनिशियल और फाइनल पोजिशन पर ठीक है इसलिए सेम रहेगा ठीक है तो पोटेंशियल क्या रहेगा वोल्टेज क्या रहेगी पहले कॉम्बिनेशन रजिस्टर के अक्रॉस सेम रहेगी ठीक है आगे देखते हैं फिर अगर पोटेंशियल सेम वोल्टेज सेम है तो V कितना आया था I1 R1 आ रहा था और V V कितना आ रहा था I2 R2 आ रहा था ठीक है दूसरे उसमें ठीक है तो यानी कि अब इन दोनों को मैं देखूं मैं इक्वेट कर कर सकता हूं इन दोनों को यानी कि और I कितना है टोटल करंट विल भी I1 वन प्लस आई ठीक है तो I1 की जगह क्या लिखता हूँ मैं V अपॉन आर वन यहाँ से और आई की जगह वी अपॉन आर टू कॉमन निकाला ठीक है तो करेंट कितना आ गया वी ब्रैकेट वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू इफ द कॉम्बिनेशन वन रिप्लेस बाय इक्वेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्वेलेंट वी वुड हैव बाय ओम्स लॉ आई इजिकल टू वी आर इक्वेलेंट ठीक है और अगर मैं इस पैरल कॉम्बिनेशन की जगह एक एक सिंगल रेजिस्टेंस यूज करूं तो कितना हो, होना चाहिए वो ओके दैट विल बी जो आई इजिकल टू करेंट इजिकल टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रजिस्टेंस ठीक है अब देखो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी तो मैंने इन दोनों क्वेश्चन को इक्वेट कर दूंगा थ्री पॉइंट फोर थ्री थ्री पॉइंट फोर फोर जब इक्वेट करूंगा तो वन अपॉन आर इक्वेलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू यानी कि अगर मैं आर इक्वेलेंट की वैल्यू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू रखूँ ठीक है या फिर इसको और थोड़ा करके देखो तो कितना आ जाएगा ये आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू मतलब इन दोनों रजिस्टन की जगह मैं एल एल कॉम्बिनेशन में जो यूज़ कर रहा हूँ इनकी जगह इस रजिस्टन का मैं यूज़ करूँगा इस रेजिस्टेंस को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ ठीक है इतने वैल्यू के रेजिस्टेंस को वी कैन इजिली सी हाउ दिस एक्सटेंड टू द थ्री रेजिस्टेंस पैरल है ना थ्री रेजिस्टर के लिए हम ये देख सकते हैं सेम आर्ग्यूमेंट से एक्जैक्टली एक्स बिफोर आई इजिकल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री वोल्टेज सेम रहेगा ठीक है फिर हम क्या कर देंगे आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री आई के को रख देंगे और आई वन आई टू आई टू की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे वी ओपन आर वन वी प्लस वी ओपन आर टू प्लस वी ओपन आर थ्री ठीक है फिर से उसे आर इक्वल में रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पर भी सेम वन अपन आर इक्वल आ जाएगा वन अपन आर वन प्लस वन अपन आर टू प्लस आर थ्री ठीक है सेम एन नंबर के लिए भी कर सकते हैं दिस फॉर्मूला फॉर इक्वल रेशन कैन बी यूज टू फाइंड आउट करेंट एंड वोल्टेज इन मोर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट कंसिडर फॉर एग्जाम्पल द सर्किट वियर देर आर थ्री रजिस्टर आर वन आर टू आर थ्री R2 टू एन आर थ्री एंड पहले हेंस वी कैन रिप्लेस दम बाई इक्वल आर टू थ्री इक्वल बिटवीन पी एन सी है ना तो देखो जैसे कि हम और कॉम्प्लीकेट सर्किट होंगे तो हम इसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूले को पहले क्या करेंगे आप ये देख रहे हो दोनों पैरल में तो पैरल में हम क्या कर देंगे इसको जैसे हमने यूज़ किया आर इक्वेलेंट ठीक है वन अपॉन आर इक्वेलेंट टू थ्री के लिए क्या हो जाएगा वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू इतने रेशन से हम इसको रिप्लेस कर देंगे इसकी जगह पर ठीक है और फिर इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन इक्वेलेंट निकाल लेंगे ठीक है इस तरह से हम इसको कर सकते हैं और ये मैंने अभी करके दिखाया आपको ना तो R2 R3 थ्री अपन आर टू प्लस आर आ जाएगा इसको इस रिप्लेस कर देंगे और फिर उसे सीरीज वाले के साथ ऐड कर देंगे तो हमारे क्या आ जाएगा R इक्वलेंट आ जाएगा R23 टू थ्री प्लस
ओके उसको पुट कर दिया तो हमारी वैल्यूज़ आ जाएगी करंट के लिए ठीक है एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी होगी हो कि जो रजिस्टेंस है सीरीज़ में क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है अगर सीरीज़ में हम कॉम्बिनेशन लेंगे तो जैसे मैं टू थ्री बोल रहा हूँ दो रजिस्टेंस इनका टू थ्री रजिस्टेंस है टू ओम थ्री ओम तो जो टोटल है वो फाइव ओम होगा आप देख रहे हो ये जो मैक्सिमम वैल्यू होगा रजिस्टेंस की इंडिविजुअल रजिस्टेंस से ग्रेटर होगा पैरल में क्या होगा अगर ऐसे मैं पैरल में कंबाइन करता हूँ ठीक है तो क्या होगा पैरल में तब वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी मतलब ये सबसे छोटे वाला रजिस्टेंस है जो इंडिविजुअल उससे भी कम हो जाएगी पैरल में वैल्यू तो हमें रजिस्टेंस को जब इंक्रीज करना है तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे जब डिक्रीज करना है तो पैरल कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे ठीक है आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी फिर नेक्स्ट नेक्स्ट पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे सेल्स सी एम एफ वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग